যেটা বৈশাখী 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 আগে ছিল না এই উনিশশো আশি সালে সেটার আবিষ্কার বাদশাহ একবার এই দেশ সহ যখন শাসন করত দিল্লির থেকে বঙ্গ সহ তখন সে খাজনা তুলত এই সময় খাজনা তোলার বিধান ছিল তার লোকেরা অত্যাচার করে খাজনা তুলত মানুষের কাছ থেকে সেইটা আস্তে আস্তে হাল খাতায় রূপান্তরিত হলো আমাদের দেশে হাল খাতা আমাদের বছরে যে সকল বাকি টাকে থাকে দোকানদাররা ওই দিনে কিছু মিষ্টি টিস্টি বসে মানুষ এসে বাকি পয়সাগুলো দিয়ে যায় আর মিষ্টি খেয়ে যায় তিন পুরা চৈত্র এবং বৈশাখ জুড়ে ছোটোকালে দেখতাম গ্রাম এলাকায় কোনো কোনো এলাকায় মেলা হতো যেহেতু কাজকর্ম কিছু থাকতো না খেতে থাকতো শুধু ঢিল ঢিলা পরে থাকতো তখন আর কি করা বিকালে একটু মেলার আসর দিত একটু জুয়া খেলা হতো একটু গরু দর হতো একটু ঘোড়া দর হতো একটু আনন্দ ফুর্তি তারা করতো এই পর্যন্তই ছিল মেলা বলতে আর হিন্দুরা সেটা চৈত্র সংক্রান্তি পালন করত তাদের একটা পূজার চরক পূজা টুজা নানান কিছু কি কি করতো সেটা আসলো তাদের পূজার সাথে সম্পৃক্ত এই পর্যন্ত এখন সারা বাংলাদেশ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী মাস সম্পূর্ণরূপে ফসলে ভরা হাতে কাদা পানি হাতে ফসল কিসের বৈশাখী আপনারা শহরের কয়জন ফুর্তি করেন আনন্দ করেন আপনাদের এখানে আয় আছে ছাত্ররা বাপের খায় আর জঙ্গলে লাদায় তারা তো নিজেদের উপার্জন করতে হয় না কেউ কেউ কষ্ট করে উপার্জন করে শহরের মধ্যে আপনারা বৈশাখী খুব চালিয়ে দিয়েছেন কিন্তু গ্রাম এলাকায় বৈশাখী নেই করবে কোথায় সকল খেত ফসলে ভরা সম্মানিত উপস্থিতি উনিশশো উনআশি সালে বাঙালের নতুন অনুষ্ঠান আসলো এর আগে আর এই অত্যাচার খাজনা তোলা নিষ্পেষণটাকে আমরা কোনো জাতীয় দিবস হিসাবে করতে পারি এটা বাঙালের কোনো দিনই না এটা বাদশাহ আকবরের করা কিন্তু সংস্কৃতিক কর্মী আছে একদল তাদের কাজই হলো একলা বেদাতিদের কাজ হলে বেদাত বানানো সংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ হলো ফালতু ভুয়াক একটা কিছু বানায় সমাজে ছড়ানো এই দুইটা একই জাত একটা করে ধর্মের নামে আর ওনাদের একটা সংস্কৃত করবে একটা সাইজে বসে বসে ইবলিশ শয়তানের সাথে মিটিং করে কি কি ফাজলামি ফাতলামি ফাতলামি এই সমাজের বুকে চালিয়ে দেওয়া যায় এই দুই দল একই কায়দার এবং দুই কাজ একই মাসে চলে একদিকে সবে বরাত আরেক দিকে বৈশাখী আল্লাহর হাজার শুক্রিয়া এবার আল্লাহ পাক নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন আর যেন এটা প্রকাশ্যে মাঠে না আসে গত জুমায় আলোচনা করেছি এরা ওনাল মুন কারা বাইনা জাহারা নিহিম পাপাচার যদি প্রকাশ্য হয় সেখানে আল্লাহর গজব নাজেল হয় গোপনে কত পাপাচার ঘরে টরে হয় ওটার জন্যে আল্লাহ পাক সাধারণত গজব নাজেল করেন না কেন ওরা বিদ্রোহ করে না পাপও করে ভয়ও করে ভয় করে বলে আড়ালে করে তাই বলে পাপ করা যায় যাবে তা বলছি না ওদের কিছুটা ভয় আছে আল্লাহর যারা প্রকাশ্যে করে মাঠে করে মুখর বানায় স্লোগান দেয় রাত দিন ব্যাপি নারী পুরুষ মিলে মাঠে গান করে ওরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওরা প্রকাশ্যে পাপাচার করে প্রকাশ্যে শয়তানি করে প্রকাশ্যে নোংরামি করে এটা আল্লাহ বাঘ বরদাস্ত করেন না যেহেতু প্রকাশ্যে তুমি বিদ্রোহ করছো প্রকাশ্যে তুমি পাপাচারের মহড়া দিচ্ছ প্রকাশ্যে তুমি কিছু মনেই করছো না তুমি অবহেলা করছো আল্লাহ পাকে অহংকারকে পছন্দ করেন না সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করো যেহেতু এটা বাঙালির নিজস্ব কিছু নয় এটা বা চাকবরের অত্যাচারের খাজনা তোলার বিষয় এটা এই দেশে এইভাবে অনুষ্ঠান জাতি অনুষ্ঠান ছিল না তিন এটা প্রকাশ্য পাপাচার আল্লাহ রাগান্বিত হন এটা একটা গজবের কারণ সুতরাং আগামী বছর আশা করি এটাকে সরকারি দিবস হিসাবে যেন না চলে এইভাবে এটাকে সংকুচিত করার যত ধরনের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন না হলে আল্লাহ এখানে রাগান্বিত আল্লাহ এখানে না